Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hairunisa Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Celacap Dari Prodi D4, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Saya dari kelas TPPL 1C Dengan nomor mahasiswa 19017024 Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum kimia fisika yaitu mereview jurnal sebagai tugas memenuhi ujian akhir semester 2 dengan dosen pampu Bapak Dodi Satriawan STM ANG. Review jurnal yang berjudul Pembuatan Sabun Lunak dari Minyak Goreng Bekas ditinjau dari kinetika reaksi kimia, jurnal dari Penaomi, AML Gaul, M. Yatoha, jurnal teknik kimia 2013, ctk.umsri.ac.id Dan ini adalah gambaran dari jurnal yang akan saya review. Yang pertama, abstrak. Limbah minyak goreng dapat berbahaya dan menimbulkan berbagai penyakit serta dapat mencemari lingkungan. Maka, dilakukan pemanfaatan minyak goreng bekas dengan mengolah kembali untuk pembuatan sepun lunak. Sepun lunak adalah reaksi antara lemak dan KOH yang menghasilkan garam kalium. Sabun lunak dihasilkan dari proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam KOH sampai terhidrolisis sempurna. Faktor yang mempengaruhi saponifikasi adalah suhu, kecepatan pengadukan, waktu pengadukan, konsentrasi basa, dan jumlah basa yang digunakan. Variabel penelitian ini adalah jumlah KOH, yaitu dalam 15 mili, 20 mili, 25 mili, dan 30 mili dan waktu pengadukan selama 30 menit, 40 menit, dan juga 50 menit untuk mendapatkan kondisi optimum dan memperoleh data kinetika reaksi dalam pembuatan sepun lunak dari minyak goreng bekas. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Minyak goreng memegang peranan penting dalam pengolahan produk pangan. Konsumen terbesar adalah industri makanan, restoran, dan hotel yang setelah digunakan berulang menjadi minyak goreng bekas. Minyak goreng dapat dimanfaatkan kembali dengan pemurnian ulang atau reprocessing. Namun karena hasil dari proses reprocessing adanya dugaan bahwa senyawa akrolein yang beracun, maka alternatif lainnya dengan memanfaatkan sebagai bahan baku industri, yaitu non-pangan seperti sabun lunak. Sabun dibuat dengan proses saponifikasi, lemak minyak yang digunakan dapat berupa lemak hewani, minyak nabati, lilin, ataupun minyak ikan laut. Sabun dengan jenis dan bentuk yang bervariasi dapat diperoleh dengan mudah di pasaran. Kandungan zat yang terdapat pada sabun juga bervariasi sesuai dengan sifat dan jenis sabun. Selanjutnya, minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak, tumbuhan, atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar. Minyak goreng dari tumbuhan dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, biji-bijian, kacang-kacangan, jagung, dan kedelai. Badan minyak kelapa terdapat asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam lemak tersebut adalah asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Minyak goreng bekas adalah minyak limbah yang berasal dari jenis minyak atau bekas pemakaian dari rumah tangga. Kemudian, pemurnian minyak goreng bekas merupakan tahap pertama dari proses pemanfaatan minyak goreng bekas. Tujuannya, menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang kurang menarik, dan memperpanjang daya simpan sebelum digunakan kembali. Pemurnian melalui tiga tahap proses. Yang pertama, penghilangan bumbu atau disebut despising. Yang kedua, netralisasi. Dan yang ketiga, pemucatan. Kemudian sabun adalah surfaktan yang digunakan untuk mencuci. Sifat-sifat sabun antara lain yang pertama, Sabun bersifat basah, garam alkali dari asam lemak suku tinggi, sehingga hidrolisis parsial oleh air. 2. Sabun menghasilkan busa setelah garam Mg atau Ca dalam air mengendap. Kemudian yang ketiga, sabun bersifat membersihkan, disebabkan oleh proses kimia koloid. Sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3, C2 dikali 16 yang bertindak sebagai ekor bersifat hidrofobik, dan larut dalam zat organik sedangkan COONA plus sebagai kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan larut dalam air.
Dan ini adalah tabel syarat mutu sabun mandi ya teman-teman. Selanjutnya, kinetika reaksi kimia saponifikasi. Saponifikasi merupakan proses hidrolisis basa terhadap lemak dan minyak. Hasil awal dari penyabunan adalah karboksilat karena campurannya bersifat basa. Setelah campuran diasamkan, karboksilat berubah menjadi asam karboksilat. Produknya, sabun yang terdiri dari garam asam lemak, sabun sebagai pengemulsi mendispersikan minyak, dan sabun teradsorpsi pada butiran kotoran. Penelitian ini, pencampuran KOH harus disamakan suhunya dahulu, karena suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin besar karena kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi. Akibatnya, jumlah dari energi tumbukan bertambah besar, begitu pun sebaliknya. Larutan yang telah sama suhunya kemudian dicampurkan. Pencampuran di suhu yang sama agar laju reaksi yang dihasilkan tidak mengalami perubahan besar. Untuk menentukan laju reaksi kimia yang diberikan, tentukan seberapa cepat perubahan konsentrasi yang terjadi pada reaktan atau produknya. Secara umum, apabila reaksi A menjadi B, maka mula-mula Z A dan B sama sekali belum ada. Setelah beberapa waktu, konsentrasi B akan meningkat sementara konsentrasi Z A menurun. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Sebelumnya, dilakukan penelitian pemurnian minyak celanta dengan absorpsi dengan ampas tebu sebagai absorben dengan menambahkan ampas tebu 5-7% berat minyak ke dalam minyak celanta direndam selama 48 jam dan hasilnya jernih. Adapun penelitian mengenai sabun sebelumnya telah dilakukan, yaitu mengenai pembuatan sabun cair dari minyak celanta. Proses yang digunakan secara saponifikasi dengan tujuan melihat pengaruh dari kecepatan pengadukan, konsentrasi, dan perbandingan penggunaan alkali terhadap sabun yang dihasilkan. Bahan baku yang digunakan yaitu minyak celanta dari sisa penggorengan kerupuk ikan dan kue, pada proses pembuatannya digunakan dua jenis alkali yang berbeda, yaitu NaOH dan KOH. Variabel yang digunakan yaitu kecepatan pengadukan dan konsentrasi alkali yang digunakan. Kecepatan pengadukan yaitu 500 RPM, sedangkan konsentrasi alkali yaitu 20%, 25%, dan 30%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian yang dilakukan kali ini merupakan proses secara kimia yaitu saponifikasi dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari lama waktu pengadukan dan jumlah alkali terhadap sabun yang dihasilkan. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak celanta dari sisa limbah rumah tangga berupa penggorengan kerupuk. Sebelum digunakan membuat sabun, dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu terhadap minyak dengan menggunakan adsorben yang terbuat dari tempurung kelapa sebanyak 7% dari berat minyak celanta yang akan dimurnikan. Hal ini bertujuan supaya warna minyak lebih jernih. Pada proses pembuatan sabun, digunakan jenis alkali KOH, variabel yang digunakan yaitu lama waktu pengadukan dan jumlah alkali yang digunakan. Waktu pengadukan yaitu 30 menit, 40 menit, 50 menit. Jumlah alkali yang digunakan yaitu 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml. Dan yang ditinjau pada penelitian ini adalah kinetika reaksi kimia yang terjadi pada saponifikasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Unit Proses Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun, bahan-bahan yang digunakan seperti minyak goreng bekas, larutan KOH, parfum non-alkohol 1 ml, pewarna makanan, EDTA, NACL, gliserin. Sedangkan peralatan yang digunakan, antara lain stirret, packer glass, erlen meyer, spatula, corong pemisah, gelas ukur, penangas air, labu ukur, hot plate, Titrasi digital, klaim dan statif, pipet tetes, oven, pH meter, timbangan analitik, dan indikator PP. Data penelitian yang diukur yaitu kadar air, alkali bebas, minyak mineral, dan derajat keasaman atau pH. Pengukuran kadar air dilakukan dengan menyimpang contoh sebanyak 4 gram dengan menggunakan cawan yang telah diketahui beratnya. Contoh tersebut dipanaskan dalam lemari pengering pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Pengukuran alkali bebas dilakukan dengan menggunakan alkohol netral yang telah ditambahkan batu didih dan dipasang pendingin tegak. Lalu, lalu larutan dititrasi menggunakan HCl 0,1 normal hingga warna merah hilang. Pengukuran kandungan minyak mineral dilakukan dengan metode titrasi menggunakan larutan HCl 
dan NaOH 0,5 normal. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan elektrometer. Dan ini hasil dan pembahasan yang pertama, pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap sabun lunak yang dihasilkan dari minyak goreng bekas. Ini adalah grafik dari pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap berat sabun lunak yang dihasilkan dari minyak goreng bekas. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama waktu pengadukan, maka semakin banyak jumlah sabun lunak yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pada saat proses pengadukan, tumbukan antareaktan terjadi sehingga energi aktivasi, aktivasi reaksi tercapai dengan cepat. Begitu pula dengan jumlah KOH yang ditambahkan ke dalam minyak pada proses penyabunan. Semakin banyak jumlah KOH yang ditambahkan, maka semakin banyak pula jumlah sabun yang dihasilkan. Selanjutnya, pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap kadar air yang terdapat pada sabun lunak. Ini adalah grafik yang kedua, yaitu pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap kadar air yang terdapat pada sabun lunak yang dihasilkan dari minyak goreng bekas. Kadar air pada sabun lunak yang dihasilkan pada, pada penelitian kali ini berkisar antara 5,165% sampai 68,4525%. Kadar air terbesar adalah 6,84525% diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 15 mili. Kadar air terkecil adalah 5,165% diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 30 mili. Kadar air ini cukup baik karena menurut SNI tahun 1994. Kadar air dalam sabun lunak minimum sebesar 15%. Kadar air di atas 15% memberikan sifat sabun mulai lunak. Selanjutnya, grafik yang ketiga yaitu pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap alkali bebas pada sabun lunak. Kadar alkali bebas pada sabun lunak yang dihasilkan pada penelitian kali ini berkisar antara 0,0118% sampai 0,0457%. Kadar alkali bebas terbesar adalah 0,0457% diperoleh dari waktu pengadukan selama 40 menit dan penambahan jumlah KOH 30 mili. Kadar alkali terkecil adalah 0,0118% diperoleh dari waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah KOH 15 mili. Kadar alkali bebas ini cukup baik karena menurut SNI 1994, alkali bebas dalam sabun tidak boleh lebih dari 0,14% untuk sabun lunak. Selanjutnya, pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap minyak mineral yang terdapat pada sabun lunak. Ini adalah tabelnya. Kemudian, minyak mineral merupakan zat atau bahan tetap sebagai minyak. Namun, saat penambahan air akan terjadi emulsi antara air dan minyak yang ditandai dengan kekeruhan. Keberadaan minyak mineral pada sabun sangat tidak diharapkan karena akan mempengaruhi proses emulsi sabun dengan air. Nilai minyak mineral ini harus negatif yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kekeruhan pada saat titrasi dengan menggunakan air. Hasil analisa pada sabun lunak menunjukkan minyak mineral negatif untuk beberapa perlakuan yaitu pada waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 20 mili dan 30 mili, serta waktu pengadukan selama 40 menit dan penambahan jumlah KOH sebanyak 20 mili dan 30 mili. Berikut adalah grafik pengaruh jumlah KOH dan waktu pengadukan terhadap derajat keasaman pH yang terdapat pada sabun lunak. Ini adalah grafiknya ya teman-teman. Berdasarkan SNI, pH sabun lunak umumnya adalah 7-10. Mencuci tangan dengan sabun dapat meningkatkan pH kulit sementara, tetapi kenaikan pH kulit ini tidak akan melebihi 7. Hasil analisa menunjukkan, pH pada sabun lunak berkisar antara 8,1 sampai 9,7. pH tertinggi adalah 9,7, diperoleh dari waktu pengadukan selama 50 menit dan penambahan KOH 30 mili. pH terendah 
8,1 diperoleh dari waktu pengadukan selama 30 menit dan penambahan KOH 15 mili. Hasil ini menunjukkan nilai pH sabun yang cukup baik sesuai dengan standar SNI. pH yang sangat tinggi atau rendah dapat meningkatkan daya absorpsi kulit sehingga menyebabkan iritasi pada kulit dan kulit kering. Selanjutnya, genetika reaksi kimia saponifikasi. Reaksi yang terjadi sebagai berikut, yaitu C17H35COO dikali 3 plus 3 KOH menjadi 3 c 17 h 35 cook plus C3H5OH kali 3. Reaksi saponifikasi dapat diasumsikan menjadi A plus 3B menjadi 3C plus D, di mana A sama dengan A dan B sama dengan 6,146A. Dan ini adalah rumus dasarnya ya teman-teman. Selanjutnya, menghitung T 30 menit, yaitu min buka kurung 1 min XA, tutup kurung, pangkat 1 min M, kemudian A per 1 per 1 min M, A per 1 sama dengan 18,438 K, A pangkat M, A plus 1 kali T. Selanjutnya, minus 1 min 0,798 pangkat 1 min M, alfa plus 1 per 1 min M, dalam kurung, alfa plus 1 sama dengan 18,438 K, A pangkat M, alfa plus 1 kali T-nya yaitu 30. Kemudian minus 0,8202 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 1 min M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 30 dikali 18,438 K A pangkat M dalam kurung alfa plus 1. Untuk T sama dengan 50 menit yaitu sama dengan minus 1 min X A dalam kurung pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 1 min M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 18,438 K A pangkat M dalam kurung alfa plus 1 kali T. Kemudian kita masukkan nilainya sama dengan minus dalam kurung 1 min 0,373 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 1 min M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 18,438 K A pangkat M dalam kurung alfa plus 1 dikali T nya yaitu 50 menit sama dengan minus 0,6270 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 20 per 6 dalam kurung al 1 min M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 30 X 18,438 KA pangkat M dalam kurung alfa plus 1 maka minus 0,6270 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 20 per 6 dalam kurung 1 min M alfa plus 1 sama dengan minus 0,8202 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 1 min M dalam kurung alfa plus 1 yaitu 0,6 sama dengan 0,8202 per 0,6270 pangkat 1 min M dalam kurung N plus 1. 0,6 sama dengan 1,308 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1. 1 min M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 1,308 log 0,6. 1 min M dalam kurung alfa plus 1, kemudian 1 min 308 log 0,6 sama dengan minus 1,925, kemudian M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan 2,95. Kita asumsikan bahwa M sama dengan 1, maka AM sama dengan 1,925. A sama dengan 0,089, jadi minus 0,6270 pangkat 1 min M dalam kurung alfa plus 1 per 10 per 6 dalam kurung 1 min M alfa plus 1 sama dengan 30 dikali 18,438 ke A pangkat M dalam kurung alfa plus 1 sama dengan minus 0,6270 pangkat Min 1,925 per 10 per 6 dalam kurung 1, minus 1,925 
sama dengan 30 dikali 18,438 kemudian dikali 0,089 pangkat 2,925k kemudian 0,765 sama dengan 0,4963k jadi k sama dengan 1,5528 maka laju reaksi proses dari saponifikasi adalah min R A sama dengan K dalam kurung A pangkat M dalam kurung 6,416 A pangkat alfa M kemudian min R A sama dengan 1,5506 dalam kurung A dikali dalam kurung 6,416 A pangkat 1 0,925 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan Bahwa dapat disimpulkan Jumlah KOH yang semakin banyak Akan berpengaruh terhadap sepul lunak yang dihasilkan Dari hasil penelitian penambahan KOH sebanyak 30 mili Menghasilkan sepul yang lebih banyak dibandingkan dengan penambahan jumlah KOH Sebanyak 15 mili, 20 mili, dan 25 mili Waktu pengadukan semakin lama Berpengaruh terhadap sepul lunak yang dihasilkan dari hasil penelitian waktu pengadukan selama 50 menit, menghasilkan sabun yang lebih banyak dibandingkan dengan waktu pengadukan 30 menit dan 40 menit. Kondisi optimum untuk memperoleh sabun lunak yang terbaik adalah pada penambahan jumlah KOH 30 mili dan waktu pengadukan 50 menit. Hasil penelitian bahwa berdasarkan kinetika reaksi dari pembuatan sabun lunak, berdasarkan penambahan jumlah KOH dan, lama, dan lamanya waktu pengadukan ini, Tetapan laju reaksi atau K adalah 1,5506 dengan min RA sama dengan 1,5506 dalam kurung A dikali dalam kurung 6,416 A pangkat 1,925. Ini adalah sumber referensi atau daftar pustaka dari jurnal yang sudah saya review. Terima kasih, semoga powerpoint yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan insan terdidik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.